तर आता श्वसन म्हणजे काय नेमकं तर सात्मीकरण झालेल्या अन्नापासून ऊर्जा जी मुक्त करण्याची प्रक्रिया तिला श्वसन असे म्हणतात सात्मीकरण म्हणजे काय होतं की जे पचन झालेले अन्न जे आहे रक्तामध्ये ते उतीपर्यंत पोचवणे श्वसनाचे दोन प्रकार होते एक ऑक्सी श्वसन त्याला अरोबिक रेस्पिरेशन म्हणतात दुसरं विनोऑक्सी श्वसन ज्याला अनोरोबिक रेस्पिरेशन म्हणतात ठीक आहे ऑक्सी आता ऑक्सी श्वसन कोणामध्ये होतं जे ह्युमन बिंग आहे माणूस आहे उभयचर प्राणी आहे सस्तन प्राणी आहे पक्षी यामध्ये अरोबिक रेस्पिरेशन किंवा ऑक्सी श्वसन होतं म्हणजेच ऑक्सिजनच्या सानिध्यात आणि विनोऑक्सिजन विनोऑक्सी श्वसन मध्ये ऑक्सिजन शिवाय होतं ते कोणामध्ये होतं कृमी गोल कृमी लिव्हर पूल आतड्यातील परजीवी दुधाचे दही होणे अल्कोहोल बेकरी पदार्थ प्रतिजैविक विजांकुरण आणि व्यायाम करताना तेव्हा होते विनोऑक्सी श्वसन आपण परत पुढे पाहिलंय की आपल्या ज्या विनोऑक्सी श्वसन होते तिथे इथेनॉलचं फॉर्मेशन होते परत जिथे नाही का ऑक्सिजन सोबत जे हे होते आपलं ऑक्सी श्वसन होते तिथे कार्बन डायऑक्साईड पाणी आणि एनर्जी आपल्याला मिळते परत एक डोक्यात ठेवण्यासारखी गोष्ट होती ती कोणती ग्लुकोजच जे ब्रेकडाऊन आहे ते आपल्या सायटोप्लाझ्मा मध्ये मध्येच होते आणि सुरुवातीला त्याचं फॉर्मेशन होते पायरुएट मध्ये म्हणजे आपलं विनोऑक्सी श्वसन असो किंवा मग नाही का आपलं ऑक्सी श्वसन असो किंवा मग फॉर्मेशन ऑफ आपल्या या तिन्ही क्रियेमध्ये सगळ्यात अगोदर ग्लुकोजचं फॉर्मेशन पायरुएट मध्ये होते नंतर मग पायरुएट नंतर मग विनोऑक्सी श्वसन मध्ये इथेनॉल मध्ये ऑक्सी श्वसन मधन एनर्जी मध्ये बरोबर आहे आणि जर ऑक्सिजनची कमतरता जर असेल आपल्या शरीरामध्ये एक्झरसाइज करताना तर लॅक्टिक ऍसिड मध्ये त्याचं फॉर्मेशन होते लॅक्टिक ऍसिड मुळेच आपले पाय वगैरे दुखतात आणि त्यावर गरम पाणी वगैरे टाकलं की ते सर्क्युलेशन स्मूथ होते म्हणजे रक्त प्रवाह व्यवस्थित झाला तो ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करतो आणि ऑक्सिजन प्रोव्हाइड केल्यानंतर तो आपल्याला आपल्याला ते दुखणे पायाचे वगैरे बंद आपण डिफरन्स पाहिलेला आणि सिमिलॅरिटी पाहिली सिमिलॅरिटी काय आहे तर अरोबिक आणि अनरोबिक मध्ये सिमिलॅरिटी ही आहे की तिथं पायरुएट मध्ये सुरुवातीला फॉर्मेशन होते एटीपी फॉर्म होतात आणि सीओ टू फॉर्म होते ठीक आहे हे डोक्यात ठेवायचं आपल्या आता श्वास आत घेतल्यानंतर त्याचा मार्ग कसा होता तर पहिले सगळ्यात अगोदर नाक पुढे नाक पुढ्यानंतर मग ग्रासनी घसा बरोबर आहे घशातनं मग कंठ कंठामधनं मग श्वसन नलिका श्वसन नलिकेमधून श्वसनी ठीक आहे श्वसनी मधून मग श्वसनिका आणि श्वसनिका मधून वायू कोष ठीक आहे आणि आपण मग पाहिलेलं की श्वसनिका आणि वायू कोष जे आहे ते आपल्या फुफ्फुसामध्ये असतात ठीक आहे इथे श्वसनी सगळ्यात अगोदर ब्रॉंकाय असतं ठीक आहे ब्रॉंकाय येतं इथे दोन्ही साईडला आपल्या लेफ्ट आणि राईट नाही का आपल्या फुफ्फुसामध्ये जात आहे आपल्या दोन ब्रांचेस मध्ये त्याला ब्रॉंकी होल असे म्हणतात ठीक आहे मग ब्रॉंकी होलला मग लहान लहान फुगे लागलेले असतात एअर सॅक्स असतात ज्यामध्ये एअर जमा होते आणि बाहेर फेकल्या जाते जी ऍक्च्युअल प्रोसेस जी आहे ती वायू कोशामध्ये होते म्हणजेच ब्रॉंकाय श्वसनी श्वसनी नंतर मग श्वसनिकेमध्ये त्याचं ब्रांचेस होतात आणि श्वसनिकाचे मग वायू कोशमध्ये त्याचे ब्रांच पडते मेन फंक्शन जे आहे भर आपल्या फुफ्फुसाचं बरोबर आहे मेन फंक्शन युनिट जे आहे ते आपलं एअर सॅक्स असतं किंवा वायू कोश असते त्याला आपण अॅलोली असे सुद्धा म्हणतोय तिथेच ऍक्च्युअल जी नाही का देवाणघेवाण आहे आपल्या ऑक्सिजन आणि आपल्या कार्बन डायऑक्साईडची ती देवाणघेवाण तिथेच होते ठीक आहे परत पुढे काय पाहिलं आपण की आपलं ब्रॉंकायल नाही का श्वसन होते पाण्यामध्ये जलचर प्राण्यामध्ये तिथे काय होतं की तोंडातनं पाणी घेतलं जातं ते गिल्स मधनं बाहेर जातं गिल्स मधनं बाहेर जाता जातं त्यामधलं एअर एअर मधलं ऑक्सिजन सक केलं जातं आणि ऑक्सिजनेटेड म्हणजे शुद्ध रक्त शुद्ध रक्त तिथे ट्रान्सफर होतं आपल्या ग्रील आर्च मध्ये या सगळ्या गोष्टी एकदा डायग्राम बघून घ्यायच्या म्हणजे थोडस रिकॉल होऊन जाईल परत किटकांमध्ये ट्रॅकिल श्वसन असतं त्यांच्यामध्ये एक थोडुसे ते ट्रॅकी असतात स्मॉल स्मॉल होल असतात त्यामधनं एअर आत जाते एअर बाहेर सोडल्या जाते त्यामध्ये मग ट्रॅकी होल असतात त्यांचे सब्रांचे ट्रॅकी होल मधनं मग एअर सॅक्स असतात त्यामध्ये मग त्यांचं होते ओपन ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे त्यांची म्हणजे रक्त पसरलेलंच आहे शरीरामध्ये परत नाही का आपल्या शिरा आणि आर्टेरी नसतात ठीक आहे आणि एअर आहे तिथं म्हणजे तिथे खुल्या मध्येच नाही का त्यांचं देवाणघेवाण होते आणि त्यांची श्वसन होते आपण पाहिलंय की फ्रॉग मध्ये ठीक आहे बेडकामध्ये दोन प्रकारच्या नाही का हे होतात श्वसन पद्धती असतात एक त्वचेद्वारे पण होते आणि लंग्सद्वारे सुद्धा होते वेरियस आपण डिसीजेस पाहिले ठीक आहे सगळ्यात महत्वाचं न्युमोनिया ठीक आहे त्यामध्ये फ्लूड सिक्रेट केला जातं म्हणून ब्लॉक करतात आणि मग तिथे थोडसा अफेक्ट करत आहे नंतर ट्युबर कोलासिस ट्युबर कोलासिस मध्ये बॅक्टेरिया त्यावर नाही का अफेक्ट करतो बॅक्टेरियामुळे प्रॉब्लेमेटिक होऊन जाते त्याला श्वसन देवाणघेवाण करण्यानंतर ब्रॉंकायटिस ब्रॉंकायटिसचे दोन प्रकार आहेत की अक्युट आणि एक क्रोनिक अक्युट म्हणजे इन्फेक्शन होणे आणि क्रोनिक मध्ये स्मोकिंग द्वारे आणि नंतर सगळ्यात लंग कॅन्सर जो नॉन क्युरेबल नाही स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ होप तुम्हाला आता श्वसन संस्था समजलेली असेल तर आता काही प्रश्न बघूया काही प्रश्न ठीक आहे 
तर सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे झुरळामध्ये हवा शरीरात प्रवेश करते ते कशा मार्फत पहिला लंग दुसरा गिल्स नंतर स्पिरॅकल्स नंतर स्किन ठीक आहे तर मग ते बघायचं आणि सांगा कोणतं आहे तर ते आहे स्पिरॅकल्स ठीक आहे त्याला एक थोडे लहान लहान चित्र असतात ट्रॅकिया किंवा ट्रॅकिओल्स किंवा स्पिरॅकल्स म्हणतात त्याला त्या थ्रू त्यामध्ये हवा प्रवेश करते परत जड व्यायाम करताना आपल्या पायामध्ये गोळ येतात ते कशामुळे येतात ठीक आहे तर ते कार्बन डायऑक्साईड लॅक्टिक ऍसिड अल्कोहोल की वॉटर तर ते आपल्याला लॅक्टिक ऍसिडचं जे डिपोजिशन आहे ते होते म्हणून आपल्याला येते ठीक आहे परत सरासरी प्रोट प्रोड माणसामध्ये दर मिनिटाचा श्वास घेण्याचा दर किती आहे साधारण म्हणजे ब्रिदिंग रेट किती आहे आपण आता पाहिलेलंच आहे की आपण लिहिलं आहे तिथे पंधरा ते वीस तर म्हणजे आता यामध्ये मग कोणता बसतो त्यामध्ये दहा पंधरा ते अठरा ठीक आहे आता इथे एक दिलेला आहे की जोड्या लावा आता हे त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचं हे दिलेलं आहे कंटेंट त्यांनी इकडे ईस्ट डायफ्रॉग स्किन लिव्ह फिश फ्रॉग ट्रॅक यांनी इकडे वेगवेगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत ठीक आहे आता मग यामधनं कसं काय आपण समजणार तर आता ईस्ट ईस्ट मध्ये काय होते अल्कोहोलचं फॉर्मेशन होते बरोबर आहे अनारोबी म्हणजे आपल्या जिथे ऑक्सिजनचा उपयोग न करता तिथे रेस्पिरेशन होते तिथे अल्कोहोलचं फॉर्मेशन होते म्हणून ईस्ट तीन नंबर अल्कोहोल परत आता डायफ्राग तर आता हे डायफ्राग मग इथे आता काही दिसत आहे का त्याच्या रिलेटेड तर एकच गोष्ट दिसत आहे ती आहे चेस्ट कॅव्हिटी चेस्ट कॅव्हिटी मध्ये डायफ्राग म्हणजे पटल असते नंतर आता स्किन स्किन रिलेटेड इथे काय असावं तर स्किन रिलेटेड मग काय आता अर्थ वॉर्म मध्ये स्किन ने तो रेस्पिरेशन करतो म्हणून अर्थ वॉर्म परत आता लिव्ह लिव्ह जे आहे पानं जे आहे आपले पानामध्ये रेस्पिरेशन कशा थ्रू होते तर ते होते आपल्या स्टोमॅटो थ्रू ठीक आहे म्हणून त्याचा पाच नंबर आता फिश फिश मध्ये रेस्पिरेशन कशाच्या मार्फत होते तर गिल्स मार्फत म्हणून इथे गिल्स आणि आता फ्रॉग फ्रॉग मध्ये लंग आणि स्किनच्या मार्फत दोन्ही मार्फत त्याच आपलं रेस्पिरेशन होते म्हणून तिथे फ्रॉगला लंग्स अँड स्किन तर इथे आपण आपण आपलं लेक्चर आता थांबूया ठीक आहे हसत रहा कॉन्फिडंट रहा जय हिंद जय महाराष्ट्र